ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ട്രിക്സിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേരള നവോത്ഥാന നായകന്മാരെക്കുറിച്ച് പി എസ് സി ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് പി എസ് സിയുടെ എക്സാം പാറ്റേൺ ഇപ്പം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പി എസ് സി സ്കൂൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ നിന്നാണ് കൂടുതലും ചോദിക്കുന്നത് എന്നാലും നവോത്ഥാന നായകന്മാരെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടേ ഇല്ല അതും ആവർത്തിക്കുന്ന കുറേ അധികം ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പി എസ് സി ഇപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നവോത്ഥാന നായകന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള സെക്ഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കൂടുതലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം പാലിയം സത്യാഗ്രഹത്തോടനുബന്ധിച്ച് നമ്പൂതിരി സ്ത്രീകളുടെ ജാഥ നയിച്ചത് ആര്യപ്പള്ളം ആര്യപ്പള്ളമാണ് പാലിയം സത്യാഗ്രഹത്തോടനുബന്ധിച്ച് നമ്പൂതിരി സ്ത്രീകളുടെ ജാഥ നയിച്ചിരിക്കുന്നത് കല്ലുമാല സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വനിത അതും ആര്യപ്പള്ളം തന്നെയാണ് കാതുമുറി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവും ആര്യപ്പള്ളമാണ് അപ്പോൾ ആര്യപ്പള്ളത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പാലിയം സത്യാഗ്രഹത്തോടനുബന്ധിച്ച് നമ്പൂതിരി സ്ത്രീകളുടെ ജാഥ നയിച്ച വ്യക്തിയാണ് കൂടാതെ കല്ലുമാല സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വനിതയാണ് കാതുമുറി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നേതാവും ആര്യപ്പള്ളമാണ് അന്തർജന സമാജം രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ച വ്യക്തി പാർവതി നെന്മേനി മംഗലം പാർവതി നെന്മേനി മംഗലമാണ് അന്തർജന സമാജം രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ച വ്യക്തി കൊച്ചി ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത ആദ്യ വനിത തോട്ടക്കാട് മാധവിയമ്മ കൊച്ചി ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത ആദ്യ വനിതയാണ് തോട്ടക്കാട് മാധവിയമ്മ തിരുവിതാംകൂർ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആദ്യ വനിത മേരി പുന്നൻ ലോക്കോസ് തിരുവിതാംകൂർ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആദ്യ വനിതയാണ് മേരി പുന്നൻ ലോക്കോസ് പൂർണമായും വനിതകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കേരളത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ മാസിക ശാരദ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിലാണ് ശാരദ എന്ന വനിതാ മാസിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പൂർണമായും വനിതകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കേരളത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ മാസികയാണ് ശാരദ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിലാണ് ഈ മാസിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അന്തർജന സമാജം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വനിതകൾ ആര്യപ്പള്ളം പാർവതി നെന്മേനി മംഗലം ആര്യപ്പള്ളവും പാർവതി നെന്മേനി മംഗലവും ചേർന്നാണ് അന്തർജന സമാജം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊച്ചി നിയമനിർമ്മാണ സഭയിൽ നമ്പൂതിരി ബില്ലിനെ പറ്റി നടന്ന ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട വനിത പാർവതി നെന്മേനി മംഗലം കൊച്ചി നിയമനിർമ്മാണ സഭയിൽ നമ്പൂതിരി ബില്ലിനെ പറ്റി നടന്ന ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട വനിതയാണ് പാർവതി നെന്മേനി മംഗലം കേരളത്തിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ സീറ്റ് നിലനിർത്തിയ ആദ്യ അംഗം റോസമ്മ പുന്നൂസ് ആണ് കേരളത്തിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ സീറ്റ് നിലനിർത്തിയ ആദ്യ അംഗമാണ് റോസമ്മ പുന്നൂസ് തോൽവിറക് സമരം നയിച്ച വ്യക്തി കാർത്തിയായിനി അമ്മ കാർത്തിയായിനി അമ്മയാണ് തോൽവിറക് സമരം നയിച്ച വ്യക്തി കരിവള്ളൂർ സമര നായിക കെ ദേവയാനി കെ ദേവയാനിയാണ് കരിവള്ളൂർ സമര നായിക എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് കാരണം അവരാണ് കരിവള്ളൂർ സമരം നയിച്ചിരിക്കുന്നത് തിരുക്കൊച്ചി യൂണിയന്റെ ആദ്യ വനിതാ മന്ത്രി ആനി മസ്ക്രീൻ ആനി മസ്ക്രീൻ ആണ് തിരുക്കൊച്ചി യൂണിയന്റെ ആദ്യ വനിതാ മന്ത്രി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിൽ ഹരിജന ഫണ്ടിലേക്കായി വടകരയിൽ വെച്ച് ഗാന്ധിജിക്ക് തൻ്റെ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ ഊരി നൽകിയ വനിത കൗമുദ് ടീച്ചറാണ് കൗമുദ് ടീച്ചറാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിൽ ഹരിജന ഫണ്ടിലേക്കായി വടകരയിൽ വെച്ച് ഗാന്ധിജിക്ക് തൻ്റെ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ ഊരി നൽകിയത് ആചാര്യ വിനോബ ബാവയ്ക്കൊപ്പം ഭൂദാന പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ മലയാളി വനിത അതും കൗമുദ് ടീച്ചറാണ് ആചാര്യ വിനോബ ബാവയ്ക്കൊപ്പം ഭൂദാന പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ മലയാളി വനിതയും കൗമുദ് ടീച്ചറാണ് ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് കനലരിയും കാലം കൂത്താട്ടുകുളം മേരി കൂത്താട്ടുകുളം മേരിയുടെ ആത്മകഥയാണ് കനലരിയും കാലം അക്കമ്മ ചെറിയൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ഥാപിതമായ സ്ത്രീകളുടെ സന്നദ്ധ സേവാ സംഘം ദേശീയ സേവികാ സംഘം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി എട്ടിലെ ദേശീയ സേവികാ സംഘമാണ് അക്കമ്മ ചെറിയാൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ഥാപിതമായ സ്ത്രീകളുടെ സന്നദ്ധ സേവാ സംഘം ശ്രീമതി എന്ന മാസിക ആരംഭിച്ചത് അന്നാ ചണ്ടിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ അന്നാ ചണ്ടിയാണ് ശ്രീമതി എന്ന മാസിക ആരംഭിച്ചത് ലളിതാംബിക അന്തർജനത്തിൻ്റെ ആത്മകഥ ആത്മകഥയ്ക്ക് ഒരാമുഖം ആത്മകഥയ്ക്ക് ഒരാമുഖം എന്നുള്ളത് ലളിതാംബിക അന്തർജനത്തിൻ്
മലയാളി മെമ്മോറിയലിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത നേതാവ് ജി പി പിള്ള ജി പി പിള്ളയാണ് മലയാളി മെമ്മോറിയലിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വക്കം മൗലവി സ്വദേശി അഭിമാനി പത്രം ആരംഭിച്ചത് എവിടെ നിന്നാണ് അഞ്ചുതെങ്ങ് അഞ്ചുതെങ്ങിൽ നിന്നാണ് വക്കം മൗലവി സ്വദേശി അഭിമാനി പത്രം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വദേശി അഭിമാനി പത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യ പത്രാധിപർ സി പി ഗോവിന്ദ പിള്ള സി പി ഗോവിന്ദ പിള്ളയാണ് സ്വദേശി അഭിമാനി പത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യ പത്രാധിപർ സ്വദേശി അഭിമാനി രാമകൃഷ്ണ പിള്ളയെ തിരുനൽവേലിയിലേക്ക് നാട് കടത്തിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ആറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ആറിനാണ് സ്വദേശി അഭിമാനി രാമകൃഷ്ണ പിള്ളയെ തിരുനൽവേലിയിലേക്ക് നാട് കടത്തിയത് സ്വദേശി അഭിമാനിയുടെ ആദ്യ പത്രാധിപനായിരുന്ന സി പി ഗോവിന്ദ പിള്ള അതിനു മുൻപ് എന്തിൻ്റെ പത്രാധിപനായിരുന്നു കേരള പഞ്ചിക കേരള പഞ്ചിക എന്ന പത്രത്തിൻ്റെ പത്രാധിപനായിരുന്നു സി പി ഗോവിന്ദ പിള്ള അതിനുശേഷമാണ് അദ്ദേഹം സ്വദേശി അഭിമാനി പത്രത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് സമദർശി എവിടെ നിന്നാണ് പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് സമദർശി കേശവനാശാൻ സുജാ നന്ദിനി എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചത് എവിടെ നിന്നാണ് പറവൂർ പറവൂറിൽ നിന്നാണ് കേശവനാശാൻ സുജാ നന്ദിനി എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കേരള കൗമുദി പത്രത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ സി വി കുഞ്ഞിരാമൻ സി വി കുഞ്ഞിരാമനാണ് കേരള കൗമുദി എന്ന പത്രത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ നിന്ന് സഹോദരൻ എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചത് കെ അയ്യപ്പൻ കെ അയ്യപ്പനാണ് മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ നിന്ന് സഹോദരൻ എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ ആരംഭിച്ച ദിനപത്രം വേലക്കാരൻ വേലക്കാരൻ എന്ന ദിനപത്രമാണ് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ ആരംഭിച്ചത് ഭാഷാ പോഷിണിയുടെ സ്ഥാപക പത്രാധിപർ കണ്ടത്തിൽ വർഗീസ് മാപ്പിള കണ്ടത്തിൽ വർഗീസ് മാപ്പിളയുടെ ഒരു പത്രമാണ് ഭാഷാ പോഷിണി കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി നിരോധിച്ച പത്രം സന്തുഷ്ടവാദി സന്തുഷ്ടവാദിയാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി നിരോധിച്ച പത്രം പ്രഭാതം എന്ന പത്രം ആരംഭിച്ചത് ഇ എം എസ് ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് തുടങ്ങിയ ഒരു പത്രമാണ് പ്രഭാതം സ്വതന്ത്ര പോരാട്ടത്തിൻ്റെ നാവായി പിറന്നു വീണ പത്രം മാതൃഭൂമി മാതൃഭൂമി പത്രമാണ് സ്വതന്ത്ര പോരാട്ടത്തിൻ്റെ നാവായി പിറന്നു വീണ പത്രം കെ പി കേശവമേനോൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എവിടെ നിന്നും മാതൃഭൂമി പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങി കോഴിക്കോട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ കോഴിക്കോട് നിന്നും തുടങ്ങിയ മാതൃഭൂമി പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയിരിക്കുന്നത് കെ പി കേശവമേനോനാണ് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ യുക്തിവാദി മാഗസിൻ്റെ പത്രാധിപരായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിലാണ് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ യുക്തിവാദി എന്ന മാഗസിൻ്റെ പത്രാധിപനായത് യുക്തിവാദി പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ അച്ചടി ആരംഭിച്ചത് എവിടെ നിന്നാണ് എറണാകുളം എറണാകുളത്ത് നിന്നാണ് യുക്തിവാദിയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ ജിഹ്വ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പത്രം കേസരി കേസരി എന്ന പത്രമാണ് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ ജിഹ്വ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്രബോധകൻ എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് കേസരി ബാലകൃഷ്ണ പിള്ള കേസരി ബാലകൃഷ്ണ പിള്ളയാണ് പ്രബോധകൻ എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ച സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ് കേരള പത്രിക എന്ന മാസികയുടെ പത്രാധിപരായിരുന്ന വ്യക്തി കെ രാമകൃഷ്ണ പിള്ള കെ രാമകൃഷ്ണ പിള്ളയാണ് കേരള പത്രിക എന്ന മാസികയുടെ പത്രാധിപനായിരുന്നത് ഏത് പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ മാതൃകയിലാണ് ചെങ്കുളത്ത് കുഞ്ഞിരാമ മേനോൻ കേരള പത്രിക ആരംഭിച്ചത് അമൃത് ബസാർ പത്രിക അമൃത് ബസാർ പത്രിക എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ മാതൃകയിലാണ് ചെങ്കുളത്ത് കുഞ്ഞിരാമ മേനോൻ കേരള പത്രിക ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് മുസ്ലിം എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിലാണ് മുസ്ലിം എന്ന പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി ആരംഭിച്ച തിരുവിതാംകൂറിലെ ആദ്യ മാ മാസിക ശ്രീമതി ശ്രീമതി എന്ന മാസികയാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി ആരംഭിച്ച തിരുവിതാംകൂറിലെ ആദ്യത്തെ മാസിക സാഹിത്യ രചനകളിലൂടെ നമ്പൂതിരി സമുദായത്തിൻ്റെ നവീകരണത്തിനായി പ്രവർത്തിച്ച വനിത ലളിതാംബിക അന്തർജനം ലളിതാംബിക അന്തർജനമാണ് സാഹിത്യ രചനകളിലൂടെ നമ്പൂതിരി സമുദായത്തിൻ്റെ നവീകരണത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച വനിത കേരളത്തിൻ്റെ ജാൻസി റാണി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആനി മസ്ക്രീൻ കേരളത്തിൻ്റെ ജാൻസി റാണി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആനി മസ്ക്രീൻ ആണ് ലോകസഭാ മെമ്പറായ ആദ്യ മലയാളി വനിത ആനി മസ്ക്രീൻ ലോകസഭാ മെമ്പറായ ആദ്യ മലയാളി വനിതയാണ് ആനി മസ്ക്രീൻ ശ്രീനാരായണ ഗുരു താലികെട്ട് ബഹിഷ്കരിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്ത സമ്മേളനം പറവൂർ പറവൂർ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു താലികെട്ട് ബ
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിൽ ശ്രീനാരായണ ട്രസ്റ്റ് സ്ഥാപിച്ചത് ആർ ശങ്കർ ആർ ശങ്കർ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിൽ ശ്രീനാരായണ ട്രസ്റ്റ് സ്ഥാപിച്ച വ്യക്തി നളാഗമങ്ങൾ ഏത് വിഷയത്തിലുള്ള പുസ്തകമാണ് ചരിത്രം ചരിത്ര വിഷയത്തിലുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് നളാഗമങ്ങൾ കലിയുഗത്തിന് പകരം ധർമ്മയുഗം സ്ഥാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ് അയ്യ വൈകുണ്ടർ അയ്യ വൈകുണ്ഠ സ്വാമിയാണ് കലിയുഗത്തിന് പകരം ധർമ്മയുഗം സ്ഥാപിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ ഓക്സ്ഫോർഡ് സർവകലാശാലയിൽ മലയാളത്തിൽ പ്രസംഗിച്ച വ്യക്തി മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ മന്നത്ത് പത്മനാഭനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ ഓക്സ്ഫോർഡ് സർവകലാശാലയിൽ മലയാളത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചത് സ്തോത്രമന്ദാരം ലളിതോപഹാരം കിളിപ്പാട്ട് എന്നീ കൃതികളുടെ കർത്താവ് കെ പി കറുപ്പൻ കെ പി കറുപ്പൻ്റെ കൃതികളാണ് സ്തോത്രമന്ദാരം ലളിതോപഹാരം കിളിപ്പാട്ട് എന്നിവ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ കാലടിയിൽ അദ്വൈതാശ്രമം അഥവാ ശ്രീരാമകൃഷ്ണാശ്രമം സ്ഥാപിച്ചത് ആഗമാനന്ദ സ്വാമികളാണ് ആഗമാനന്ദ സ്വാമികളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ കാലടിയിൽ അദ്വൈതാശ്രമം അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ ആശ്രമം എന്ന് പറയുന്ന ആശ്രമം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും അനാചാരങ്ങൾക്കും എതിരെ പോരാടുന്നതിനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ ശുഭാനന്ദ ഗുരുദേവൻ സ്ഥാപിച്ച സംഘടന ആത്മബോധോദയ സംഘം ശുഭാനന്ദ ഗുരുദേവൻ സ്ഥാപിച്ച സംഘടനയാണ് ആത്മബോധോദയ സംഘം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് ഈ സംഘടന സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കും അനാചാരങ്ങൾക്കും എതിരെ പോരാടുന്നതിന് വേണ്ടി സ്ഥാപിച്ച ഒരു സംഘടനയാണ് പ്രബുദ്ധ കേരളം എന്ന മാസിക ആരംഭിച്ചത് ആഗമാനന്ദ സ്വാമികൾ പ്രബുദ്ധ കേരളം എന്ന മാസിക ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ആഗമാനന്ദ സ്വാമികളാണ് ആനന്ദ തീർത്ഥൻ്റെ യഥാർത്ഥ നാമം ആനന്ദ ഷേണായി ആനന്ദ ഷേണായി എന്ന നാമത്തിലാണ് ആനന്ദ തീർത്ഥൻ അറിയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ ജാതിനാശിനി സഭ സ്ഥാപിച്ചത് ആനന്ദ തീർത്ഥൻ ആനന്ദ തീർത്ഥൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ സ്ഥാപിച്ച ഒരു സംഘടന അല്ലെങ്കിൽ സഭയാണ് ജാതിനാശിനി സഭ പയ്യന്നൂരിൽ ശ്രീനാരായണ വിദ്യാലയം സ്ഥാപിച്ചത് ആനന്ദ തീർത്ഥൻ ആനന്ദ തീർത്ഥനാണ് പയ്യന്നൂരിൽ ശ്രീനാരായണ വിദ്യാലയം സ്ഥാപിച്ച വ്യക്തി ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ അവസാന ശിഷ്യനായി അറിയപ്പെടുന്നത് ആനന്ദ തീർത്ഥൻ ആനന്ദ തീർത്ഥനാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ അവസാന ശിഷ്യനായി അറിയപ്പെടുന്നത് മലങ്കര സിറിയൻ പള്ളികളിലെയും മലബാർ സിറിയൻ പള്ളികളിലെയും നവീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തി പാലക്കുന്നത്ത് എബ്രഹാം മൽപ്പൻ പാലക്കുന്നത്ത് എബ്രഹാം മൽപ്പനാണ് മലങ്കര സിറിയൻ പള്ളികളിലെയും മലബാർ സിറിയൻ പള്ളികളിലെയും നവീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തി മിതവാദി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് സി കൃഷ്ണൻ സി കൃഷ്ണനാണ് മിതവാദി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് തളിക്ഷേത്ര സമരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ പ്രധാന വ്യക്തി സി കൃഷ്ണൻ സി കൃഷ്ണൻ നേതൃത്വം നൽകിയ ഒരു പ്രധാന സമരമാണ് തളിക്ഷേത്ര സമരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ കൊല്ലത്ത് നിന്നും ടി കെ മാധവൻ ആരംഭിച്ച പത്രം ദേശാഭിമാനി ദേശാഭിമാനി പത്രമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ കൊല്ലത്ത് നിന്നും ടി കെ മാധവൻ ആരംഭിച്ച പത്രം ടി കെ മാധവൻ ഗാന്ധിജിയെ സന്ദർശിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് തിരുനെൽവേലിയിൽ വെച്ചാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ടി കെ മാധവൻ ഗാന്ധിജിയെ സന്ദർശിച്ചിരിക്കുന്നത് ടി കെ മാധവൻ ഐത്തോച്ചാടന പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച ഐ എൻ സി സമ്മേളനം കാക്കിനട സമ്മേളനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ കാക്കിനട സമ്മേളനത്തിലാണ് ടി കെ മാധവൻ ഐത്തോച്ചാടന പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കേരള മുസ്ലിം നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവിയാണ് കേരള മുസ്ലിം നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവായി അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തി വക്കം മൗലവി ആരംഭിച്ച സംഘടനകൾ അഖില തിരുവിതാംകൂർ മുസ്ലിം മഹാജനസഭ മുസ്ലിം ഐക്യസംഘം മുസ്ലിം സമാജം ചിറയങ്കീഴ് മുസ്ലിം സമാജം അഖില തിരുവിതാംകൂർ മുസ്ലിം മഹാജനസഭ മുസ്ലിം ഐക്യസംഘം എന്നിവ വക്കം മൗലവി ആരംഭിച്ച സംഘടനകളാണ് എസ് എൻ ഡി പിയുടെ മാതൃകയിൽ വക്കം മൗലവി ആരംഭിച്ച സംഘടന ഇസ്ലാം ധർമ്മ പരിപാലന സംഘം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നിലയ്ക്കമുക്ക എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് ഈ സംഘടന ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വക്കം മൗലവി എസ് എൻ ഡി പിയുടെ മാതൃകയിൽ തുടങ്ങിയ ഒരു സംഘടനയാണ് ഇസ്ലാം ധർമ്മ പരിപാലന സംഘം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ മൗലവി ആരംഭിച്ച അറബി മലയാളം മാസിക അൽ ഇസ്ലാം അൽ ഇസ്ലാം
മുസ്ലിം ജനവും വിദ്യാഭ്യാസവും എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് മക്തി തങ്ങൾ മക്തി തങ്ങൾ രചിച്ച ഒരു പുസ്തകമാണ് മുസ്ലിം ജനവും വിദ്യാഭ്യാസവും രണ്ടു മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുമായി നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ജയിൽ വാസം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്ത മലയാളി വനിത എ വി കുട്ടിമാളു അമ്മ എ വി കുട്ടിമാളു അമ്മയാണ് രണ്ടു മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുമായി നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും അതേ തുടർന്ന് ജയിൽ വാസം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്ത മലയാളി വനിത അക്കാമ ചെറിയാൻ തിരുവിതാംകൂർ നിയമനിർമ്മാണ സഭയിലേക്ക് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ നിന്നും എതിരില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലാണ് അക്കാമൽ ചെറിയൻ തിരുവിതാംകൂർ നിയമസഭയിലേക്ക് എതിരില്ലാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കേരള നവോത്ഥാനം എന്ന ടോപ്പിക്കിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കേരള നവോത്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് മാർക്കുകൾ ഒന്നും തന്നെ പോകില്ല വളരെ തവണ ആവർത്തിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് മറ്റൊരു ദിവ